హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ టూ ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఏ థీరీ సో ఈ టాపిక్ అయితే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ నా వీడియో నస్తే కంసల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్వర్ట్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది కన్వెన్షనల్ రిలీజియస్ లిటరేచర్ టెల్స్ అబౌట్ ద థీరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్పెషల్ క్రియేషన్ అనేటువంటి థీరీ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ స్పెషల్ క్రియేషన్ ఈ థీరీలో మనకి ఏమవుతుందంటే దిస్ థీరీ హ్యాస్ త్రీ కన్వర్టేషన్స్ సో కన్వర్టేషన్స్ అంటే త్రీ పాయింట్స్ కింద అయితే మాత్రం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది త్రీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం చూద్దాం వన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గా ఈ ఆర్గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పీసెస్ అనొచ్చు టైప్స్ అనొచ్చు అవి ఏంటి ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు యానిమల్స్ అవ్వచ్చు ఏవైనా అవ్వచ్చు దట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ వి సీ టుడే ఈ రోజు మనం ఏవైతే చూస్తామో చూసేటప్పుడు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని కూడా వర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ సచ్ సో క్రియేట్ చేయబడినవి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే క్రియేట్ చేయబడ్డాయని చెప్పి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది త్రీ పాయింట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ మరి సెకండ్ వన్ వస్తారు ఏంటంటే దట్ ద Diversity was always the same since creation and will be the same in future also. So second point is that create the same diversity that is different and different, different organisms. So create the different different organisms that are starting to create. Now they are also there. So they are also there in the starting to create. They are also there in the future. ఇక పైన కూడా ఫ్యూచర్ లో కూడా అవే ఉంటాయి సో ఇది సెకండ్ పాయింట్ నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఇక థర్డ్ వస్తారు దట్ ఎర్త్ ఈస్ అపౌట్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎర్త్ అనేది ఏంటంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లో మనకి ఫామ్ అయిందని చెప్పి అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఏదైతే థీరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్ ఉందో ఇందులో చెప్పబడింది సో థీరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్స్ లో త్రీ పాయింట్స్ చెప్పారు మెయిన్ గా త్రీ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్రొడక్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేయబడ్డాయి సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పారు ఏవైతే క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైవర్సిటీ ఉందో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు యానిమల్స్ అవ్వచ్చు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇప్పటికి కూడా అవే ఉన్నాయి సో ఫ్యూచర్ లో కూడా అవే ఉంటాయి అని చెప్పి అవ్వడం జరిగింది థర్డ్ వస్తారు అంటే ఎర్త్ ఫామ్ అయి ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ అయితే మాత్రం అయిందని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టింది ఆల్ దీస్ ఐడియాస్ వర్ స్ట్రాంగ్లీ ఛాలెంజెడ్ డ్యూరింగ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ సో ఈ ఐడియాస్ అన్ని కూడా నైన్టీన్త్ సెంచరీ లో చాలా ఛాలెంజింగ్ గా అయితే మాత్రం ఉండడం జరిగింది ఇది అయితే నెక్స్ట్ చూడండి బేస్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ఏ సీ సీ వయర్స్ అంటే సీ వయర్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే సముద్ర ప్రయాణం చేసినప్పుడు షిప్ లో సముద్ర ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఎంఎస్ బెగల్ సో హెచ్ఎంఎస్ అండ్ బెగల్ అనేటువంటి ఒక షిప్ లో ఎవరైతే మనకి బెగల్ రౌండ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ మొత్తం చూడుతున్నారు అదే సముద్ర ప్రయాణం ద్వారా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తిరుగుతున్నప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ ఎవరైతే మనకి డార్విన్ ఉన్నాడో చార్లెస్ డార్విన్ concluded that the existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also within life forms that existed millions of years ago ipudu evaithe life forms unnayo ee life forms anni kuda say endante different different life forms unnai ee life forms anni kuda similarities unnai so life forms anitlu kuda similarities unnai evaithe millions of years ago unnatu ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఫార్మ్స్ కూడా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి అని ఎవరు చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పడం జరిగింది దేర్ హ్యాడ్ బిన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఇయర్స్ గాన్ బట్ జస్ట్ ఏ న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎరోస్ అట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ అయితే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అయినా ఏమవుతుందంటే ఈ ఏదైతే మనకి ఎర్త్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయో పీరియడ్స్ తో పాటు కొన్ని కొన్ని కొత్త ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కొత్తగా ఉన్నటువంటి ఆర్గన్స్ అవి ఫామ్ అవడం జరిగింది దేర్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఈ రకంగా అంటే ఎవల్యూట్ అయినవి అంటే ఎత్త తాలూకా హిస్టరీ కంటిన్యూ పీరియడ్ కంటిన్యూ అవుతున్న కొద్ది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ అయితే మాత్రం ప్రొడ్యూస్ అవడం జరిగింది సో దీన్ని మనం ఎవల్యూషన్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ కింద అయితే మాత్రం చెప్పడం జరిగింది ఎనీ
ఫిజికల్ ఫిజికల్ అంటే ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు సో వీటన్నిటికీ ఏవైతే న్యాచురల్ కండిషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ న్యాచురల్ కండిషన్స్ కి ఏవైతే మనకి చేంజ్ అవుతున్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అనేది అడాప్ట్ అవ్వాలి చూడండి వుడ్ అవుట్ బ్రీడ్ అదర్ దాన్ ఆర్ లెస్ ఎన్డౌన్ టు సర్వైవ్ అండర్ సచ్ న్యాచురల్ కండిషన్స్ సో ఈ ఈ చేంజ్ అవుతున్న క్యారెక్టర్స్ న్యాచురల్ కండిషన్స్ కి అడాప్ట్ అయినవన్నీ కూడా సర్వైవ్ అయ్యి అయ్యాయి ఏవైతే న్యాచురల్ కండిషన్స్ కి సర్వే అవ్వలేదో అవన్నీ కూడా డిజైపర్ అయిపోయాయి అని కూడా చెప్పింది అనదర్ వర్డ్ అనదర్ వర్డ్ యూజ్ ఈజ్ ఫిట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ పాపులేషన్ సో ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయండి ఫిట్నెస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి ద ఫిట్నెస్ అకార్డింగ్ టు డార్విన్ రెఫర్ అల్టిమేట్లీ అండ్ ఓన్లీ టు రిప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ దీని మన వీళ్ళు రిప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ కింద చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ కూడా మనకి ఎవల్యూషన్ అనే వర్డ్ వాడడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏదైతే మనకి ఎట్ట మీద ఏవైతే మనకి లైఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత ఏంది ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి క్యాట్స్ కొత్తగా ప్రొడ్యూస్ అయిన క్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్యాట్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ ఈ నేచురల్ కండిషన్స్ కి అడాప్ట్ అయితే అవి సర్వ అవగలుగుతాయి నేచురల్ కండిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్న నేచురల్ కండిషన్స్ తో పాటు చేంజ్ అయిన క్యారెక్టర్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే సర్వ్ అవుతాయి సో పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోతే అవి సర్వే అవ్వవు అని చెప్పి కూడా ఈయన ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొక వర్డ్ కూడా దీన్ని యూస్ ఈయన యూస్ చేయండి ఫిట్నెస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయండి ఈ ఫిట్నెస్ అకార్డింగ్ టు ఈ డాగ్ ఏం చెప్పాడు రిప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ కింద చెప్పడం జరిగింది సో హ్యాండ్స్ దీస్ హూ ఆర్ బెటర్ ఫిట్ ఇన్ ఇన్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లివ్స్ మోర్ ప్రోజ్ అని దెన్ అదర్స్ దీస్ దేర్ ఫోర్ విల్ సర్వైవ్ మోర్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ సెలెక్టెడ్ బై నేచర్ సో ఏ వేటికి అయితే ఏ ఆర్గనిజమ్స్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఏ ఫిట్నెస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫిట్నెస్ అండ్ మోర్ ప్రోజ్ అని దెన్ అదర్స్ ఏ ఆర్గమ్స్ అయితే ఎక్కువ ప్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయో ప్రోజన్ అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాటి యొక్క పిల్లల్ని ఏవైతే ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాయో సో అవన్నీ కూడా ఫిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అవన్నీ కూడా సర్వే అవ్వగలిగినవి ఏవైతే దాన్ని ఎక్కువ పాపులేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేవో అవన్నీ కూడా డిజైపర్ అయిపోయి దీన్ని ఏం చెప్పడం జరిగింది దేర్ ఫోర్ విల్ సర్వే మోర్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై నేచర్ ఆ రకంగా నేచర్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయబడ్డాయని చెప్పి అవడం జరిగింది he called it natural selection and it implied it as a mechanism of evolution so deenni man ene emante mechanism of evolution ni chalu cheppadam jarigindi let us also remember that the alfred welsi so alfred welsi ante inkoka scientist unnaru ikkada manaki naturalist ina who worked in man ekkada ina ekkada work chesarante malay arki pelago ante adhu entante islands ante dweepulo dweepala unta kada sir group of ఐలాండ్స్ కింద అయితే మనం చెప్పొచ్చు ఆ రకంగా అక్కడ ఏంటంటే హ్యాడ్ ఆల్సో కమ్ టు సిమిలర్ కన్క్లూజన్ అరౌండ్ ద సేమ్ టైం అదే టైమ్ లో ఈయన కూడా ఏదైతే మనకి ఛాలెంజ్ డార్విన్ చేసినటువంటి సర్ సేమ్ అదే తీరి కూడా ఈయన కూడా మనకి కరెక్ట్ గా అంటే ఈయన చెప్పింది కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉండడం జరిగింది ఇన్ డ్యూ కోర్సెస్ ఆఫ్ టైమ్ అప్రోప్రియట్లీ న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ మనకి రికగ్నైజబుల్ సో మనకి న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేది అంటే రికగ్నైజ్ అయినప్పుడు all the exciting life forms share similar and share common ancestors so vachinatuvanti kotta organs evaithunnayo avu paatha organism tho like cats ni share chestukuntu vachinayi andike ikkada manaki common ancestor ante oke purvikul nunchi ee jeevulanni kuda erpadina ani cheppi cheppadam jarigindi ante manaki evothundi background lo edaithe starting lo form ayina organs unnade untayo then further ga next generations lo vastunnatuvanti organisms anni kuda ఏవైతే అంటే ఆ ఓల్డ్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటి తాలూక క్యారెక్టర్స్ ని షేర్ చేసుకుంటూ వచ్చాయి అందువల్ల దీని మనకి ఏంటంటే ఈ సిమిలారిటీ అండ్ షేర్ కామన్ యాన్సెస్టర్ సో కామన్ యాన్సెస్టర్ నుంచి అయితే మాత్రం ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది క్యారెక్టర్ కూడా హవ్ ఎవర్ దీస్ యాన్సెస్టర్స్ వర్ ప్రెసెంట్ అట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ లో ఉండొచ్చు ఇవి కానీ ఎన్ని ఏ పీరియడ్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ అంటే ఫర్దర్ గా ఎర్త్ తాలూకా ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతున్న అంటే వెళ్తున్న కొద్ది ఆర్గన్స్ ఫామ్ అవుతున్న కొద్ది వీటిలో క్యాట్స్ మాత్రం అలా కొన్ని కొన్ని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి అని ఇక్కడ అవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద జియోలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎన్క్లోజర్స్ కోరిలేట్స్ విచ్ ద బయలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ సో బయలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ కి అదే విధంగా మనకి ఏంటంటే ఈ ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అయింది అప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా చూస్తే రెండు
it was the yearly manaki chondi early but billions of years old so billions of years old nunche whole earth form ayindi ante thousands of years lo kaadu billions of years lo billions of years old earth ani cheppani veela ante matra cheppadam jarigindi so idi din sambandhinchindi నెక్స్ట్ షో వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ షో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ